ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் நான் உங்கள் ஹோமியோபதி டாக்டர் சூர்யா சரவணன் பேசுகிறேன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னாக்கா சுகர் டயபட்டிஸ் டயபட்டிஸ்க்கு வரவே நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப நாளாக இந்த வீடியோ நான் பொண்ணு பொண்ணு நினச்சிட்டு இருந்தேன் சரி அதான் இன்றைக்கி போடுறோம் சரி இன்றைக்கி நம்ம இந்தியா அளவில் வந்து டயபட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸு வேர்ல்டு அளவுலேயே அதாச்சு இந்தியா அளவில் எத்தனை பேருக்கு இருக்குதுன்னு தெரியுங்களா உங்களுக்கு அதாவது ஓவரால் இந்தியாவில் அஞ்சு பேருக்கு வந்து மூணு பேருக்கு இருக்குது டயபட்டிஸ் எப்படி அஞ்சு பேருக்கு வந்து மூணு பேருக்கு இருக்குது டயபட்டிஸ் பத்து வயசு குழந்தையில் இருந்து இருக்குது டயபட்டிஸ் இந்த நோய் வந்து இப்போ தான் வந்ததான்ட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கனாக்கா இது வந்து ரொம்ப புராணமான நோய் அது ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இருந்திருக்கு எத்தனையோ நூறு வருஷத்துக்கு இரநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே இருந்திருக்கு அப்போலாம் வந்து சாதாரண ஒரு இது தான் அது மது நோயின்னு சொல்லுவாங்க மன்னர்களுக்கெலாம் அந்த காலத்து ராஜாங்களுக்கெல்லாம் இருந்திருக்கு சித்தர்கள்லாம் ட்ரீட் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய வைத்தியர்கள்லாம் இப்போ ஏன் திடீர்னு இது இந்த அளவுக்கு ஜாஸ்தி ஆகிப்போச்சு கரெக்டாக யோசிங்க நிறைய சாப்பிட்றவங்கள தான் சுகர் சுகர் பாடி லெவலில் வந்து ஜாஸ்தி ஆகுது நிறைய சாப்பிட்றோம் அப்படிலாம் இருக்காது நார்மலாக வேலைக்கு போகிறவங்க அவசியமாக ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு இட்லி சாப்பிட்றோம் நம்ம காலையில் சாப்பிட்ற கம்மியாக சாப்பிட்றவங்களுக்கும் சுகர் இருக்குது புரியுதுங்களா ஸ்வீட்டே சாப்பிடாதவங்களுக்கு கூட சுகர் வந்துருக்கு நல்லா வேலை செய்கிறவங்களுக்கு கூட சுகர் வந்துடுது எதனால் ஃபஸ்ட்டு திங் வந்து நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் தென் இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டு இதுதான் காரணம் வேறு எதுவுமே கிடையாது இதில் நான் உங்களுக்கு ப்ரிகாஷன் சொல்லணுன்னாக்கா நீங்கள் இந்த கவர் பால் வாங்குறத விட்டுடுங்க புரியுதுங்களா நீங்களே விட்டுட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரியும் முடிஞ்ச நாட்டு மாட்டு பால் இல்லை பசு மாட்டு பால் எந்த மாட்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல மாட்டு பால் வாங்கி கொடிங்க எருமாட்டு பாலோ பசு மாட்டு பாலோ ஏதோ ஒரு விவசாயிக்காச்சும் உதவி செஞ்ச மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கும் நல்லது கவர் பாலில் சேர்க்கிற அதிகபடியான லேக்டஸ்னால ஆட்டோமேட்டிக்காக சுகர் வருது புரியுதுங்களா நம்ம ஒன்றா நம்ம ஒன்று பால் ஒன்று குடிக்க போகிறது கிடையாது நார்மலாக இருக்கிறவங்களாம் டீ தான் குடிப்பாங்க டீ காஃபி ஆனால் அதிலே தான் சுகர் ஜாஸ்தி ஆகிரும் ரெண்டாவது ஒயிட் சுகர் மெயினானது ஒயிட் சுகர் ஒயிட் சுகர்ன்றது எப்போ வந்ததுனாக்கா ஒரு சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் பிஃபோர் தான் வந்தது அதுவும் பிரிட்டிஷ் தான் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க ஃப்ரீயாக கொடுத்தாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்மளும் யாரும் வாங்க மாட்டாங்க அதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்களாம் எங்கள் தாத்தா பாட்டா எல்லாமே வந்து வெள்ளம் தான் சாப்பிட்டு இது பண்ணாங்க கருப்பட்டி குடிச்சு தான் அதனால தான் அவங்க ஆரோக்கியமாக இருந்தாங்க டூ நூறு நூறு நூற்றி இருபது வயசு வரைக்கும்லாம் கூட வாழ்ந்தாங்க புரியுதுங்களா நம்ம எப்போ தான் இந்த ஒயிட் சுகரு எல்லாத்தையும் அரிசி டெய்லி அரிசி சாப்பிட்றது அப்புறம் ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷன்னா தான் சாப்பாடு வடித்து இது பண்ணுறாங்க புரியுதுங்களா சமைச்சு அதுதான் ஒரு பண்டிகைக்கு வந்து ஒரு சாப்பாடு வடித்து சாப்பாடு சம்பார் இது மாதிரிலாம் வச்சு சாப்பிட்டா அது வந்து ஒரு பண்டிகை அப்போ தான் மற்ற நாள்லாம் வந்து கூழ் கேழ்வரகு கூழ் கம்பங்கூழ் இது தான் சாப்பிட்டு இருந்தாங்க அதனால தான் அவ்வளோ ஆரோக்கியமாக இருந்தாங்க நம்ம எல்லா ஃபுட் ஸ்டைல் எல்லாம் மாறி போச்சு நம்ம இது என்னென்னா இப்போ நம்ம இப்போ வரப்போகிற ஜென்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னத்தையோ சாப்பிட்றாங்க புரியுதுங்களா அதனால் முதல்ல சாப்பாட்டில் கண்ட்ரோல் பண்ணுங்க சப்போர்ட்டில் கண்ட்ரோல் பண்ணிங்கனாலே வந்து உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சிறுதானியங்கள் இந்த மாதிரி நேச்சுரல் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டு இருந்தீங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக சுகர் கண்ட்ரோல் ஆகிடும் சுகர்ன்றது ஒரு நோயே கிடையாது ஆக்சுவலாக புரியுதுங்களா இதை வந்து பைசா வாங்கணுன்ற ஒரு கொள்கையில் வந்து நிறைய பரப்பிட்டாங்க நீங்கள் வந்து நார்மலாகவே நீங்கள் யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு டயபட்டிஸ் தொண்ணூறு ஃபாஸ்டிங்கில் தொண்ணூறுக்கு மேலே போனாலே டயபட்டிஸ் அது கிடையாது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு டயபட்டிஸை வந்து மாதிரி நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு டயபட்டிஸ் என்னென்ன டைப் இருக்குன்னு டூ டைப்ஸ் ஆஃப் டயபட்டிஸ் இருக்குது புரியுதுங்களா ஒன்று வந்து டைப் ஒன் டைப் ஒன் டயபட்டிஸ் எப்படி இருக்குன்னாக்கா அது சின்ன பசங்களுக்கு தான் வரும் சின்ன வயசுலேயே வந்துடும் அது அது எப்படின்னாக்கா இன்சுலின் சுத்தமாக சுரக்காது அவங்களுக்கு பேன்க்ரீஸ்லேருந்து அது டைப் ஒன் டைப் டூ என்னென்னாக்கா இன்சுலின் சுரக்கும் ஆனால் வந்து வேலை செய்யாது இன்சுலின் இதுதான் காமனாக இருக்கிறது எல்லாேருக்குமே ஏன்னா அதிகப்படியான சக்கரை வந்து சா கார்போஹைட்ரேட் நல்ல சக்கரை பொருள் நம்ம உடம்புல சேர்கிறதுனால அது இன்சுலின் வந்து தன்னோடய வேலையை இழந்துடும் எவ்வளோ அது அதோட ஸ்ட்ரெயின் எடுத்து அது செய்கிறதுனால இன்சுலின் சுரக்கும் ஆனால் அது வேலை செய்யாது அதனால தான் வந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக வந்து நம்ம உடம்புல சுகர் தாசை என்னென்னா டேப்லெட் கொடுப்பாங்க முதல்ல சுகர் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு அதையும் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியலனாக்கா இன்சுலின் போட்டு சொல்கிறாங்க ஆர்டிஃபிஷியலாக இன்சுலின் நீங்கள் எண்ணிலேருந்து ஆர்டிஃபிஷியலாக போகிறீங்க உங்கள் நேச்சுரல் பேங்க்ரீஸ் வேலை செய்கிறத நிறுத்திடும் இதுதான் உண்மை ஆனால் நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்களா உங்களுக்கு
ஆனால் எங்கேயாச்சும் உங்களுக்கு ஒரு கிட்னி ஸ்ட்ராங் ஆகிறதுக்கு டேப்லெட் கொடுக்குறாங்களா உங்கள் பேங்க்ரி ஸ்டா ஸ்டா ஸ்ட்ராங் ஆகிறதுக்கு டேப்லெட் கொடுக்குறாங்களா கிடையாது ஒரு சுகரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்சுலின் தான் கொடுக்குறாங்க அதனால தான் இந்த நோயை ஒன்றும் தீர்க்க முடியாமல் இருக்குது இல்லைங்களா நம்ம சித்த வைத்தியம் ஆயுர்வேதியம் ஹோமியோபதி இதெல்லாம் என்னென்னா முதல்ல வந்து எந்த கனையும் நம்மளுடைய ஏன் உறுப்பு எந்த உறுப்பு வீக்காக இருக்கும் அதை ஸ்ட்ராங் பண்ணிவிடுவாங்க அதுக்கப்புறமா தான் வந்து அந்த நோய் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்ட்ராங் ஆனோம் நோய் சரியாக போயிடுங்க அதனால் மேக்சிமம் நீங்கள் இந்த மாதிரி சாப்பிடுங்க ஹோமியோபதியில் வந்து நல்ல மருந்து இருக்குது ஆயுர்வேதத்துலேயும் இருக்குது எல்லா சித்த வைத்தியத்துலேயும் இருக்குது நீங்கள் எதில் வேணாலும் எடுத்து உங்களுக்கு எது சூட் ஆகுதோ அந்த மாதிரி எடுத்துங்க புரியுதுங்களா நான் ஹோமியோபதி நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இதில் இருந்து எடுத்துங்க நல்ல மருந்து இருக்குது இந்த மாதிரி எடுத்துங்க ரெண்டாவது இன்னொரு இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன சொல்லணும்னு நினச்சேனாக்கா இப்போ வந்து சுகர் வந்து இப்போ நைன்ட்டி நைன்ட்டிலேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் இருக்குது உங்களுக்கு நைன்ட்டி தாண்டிச்சு உங்கள் டயபிட்டிஸ் அது கிடையாது நைன்ட்டிலேருந்து ஒன் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் இருக்கலாம் ஃபாஸ்டிங்கில் அது மாதிரி இருந்துனாக்கா அது ஃப்ரீ டயபிட்டிஸ் அவங்களுக்குலாம் மூணே மாதத்தில் குணப்படுத்திடலாம் நீங்கள் மருந்து மாத்திரை சாப்பிடாதீங்க டெஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்லிட்டாங்க டாக்டர் வந்து கிளைசி பேஜ் மெட்டோஃபம் டேப்லெட் ஏதாவது கொடுத்தாங்கன்னா உடனே அதை சாப்பிடாதீங்க தயவுசெய்து உங்கள் பக்கத்தில் இருக்க எந்த நாட்டு வைத்திய மருந்தமோ சித்த வைத்திய மாதிரி ஹோமியோபதி மெயினாக நான் சொல்கிற மருந்து எடுத்திங்கன்னா ஹோமியோபதியில் உங்களுக்கு த்ரீ மந்த்ஸில் க்யூர் ஆகிடும் சுத்தமாக வரையே இருக்கே இருக்குது சுகரு புரியுதுங்களா அதெல்லாம் பி ப்ரீ டயபிட்டிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா ஆஃப்டர் ஃபாஷன் வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டதுக்கப்புறமா ஒன் ஃபார்ட்டிலேருந்து டூ ஃபிஃப்டி வரைக்கும் கூட இருக்கலாம் ப்ராப்ளமே கிடையாது புரியுதுங்களா அந்த மாதிரி இருந்தால் கூட அதுவும் ஃப்ரீ டயபிட்டிஸ் தான் அதையும் க்யூர் பண்ணிடலாம் ஆனால் அதுக்கு மேலே போச்சுனாக்கா உங்கள் நீங்கள் வந்து எப்போவுமே இதில் இன்னொரு டைப் இருக்குது எப்போவுமே த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஃபிஃப்டி இந்த மாதிரி காட்டும் இது வந்து டயபிட்டிஸ் மெலாட்டிஸ் இவங்களுக்கு தனியான மருந்து கொடுக்கணும் இப்போ நான் சொல்கிற மருந்து அது கிடையாது அதுக்கு தனியாக நான் வேறு இது போடுறேன் வீடியோ போடுறேன் நான் சரிங்களா அது டயபிட்டிஸ் மெலாட்டிஸ்க்கு தனியாக இருக்குது மருந்து இப்போ இது நான் சொல்கிறது ஏதாவது இப்போ உங்களுக்கு ப்ரீ டயபிட்டிஸாக இருந்தால் உடனே க்யூர் ஆகணும் இல்லை நீ வர டயபிட்டிஸ் பேஷன் ஃபார் ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸாக நீங்கள் இருக்கீங்கன்னா அதுவும் க்யூர் ஆகணும் புரியுதுங்களா இந்த மருந்து நீங்கள் வந்து ரெகுலராக எடுங்க டயபிட்டிஸ்ன்ட்டு சொல்லிட்டாங்கனாலே வந்து இது பாருங்கள் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு சின்ன குழந்தை ஒரு பத்து வயசு குழந்தை பதினஞ்சு வயசு பையன் அந்த மாதிரி வளர்கிற பசங்களுக்கு ஒரு வீட்டில் கல்யாண வீட்டிலே எல்லாம் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு ஐஸ்கிரீம் ஸ்வீட்டு எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு அப்போ நீங்கள் ப்ளட் டெஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் அவங்களுக்கு நார்மலாகவே வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் புரியுதுங்களா அதனால் அவங்க டயபிட்டிஸ் பேஷண்ட் ஆகிடுவாங்களா முடியாது அதனால் இது மாதிரி இந்த கணக்கை வச்சு நீங்கள் எதுவும் தீர்மானிக்காதீங்க உங்கள் உடம்பை கரெக்டாக நீங்களே ஸ்டடி பண்ணுங்கள் உங்களை விட பெரிய டாக்டர் யாருமே கிடையாது உங்களுக்கு தான் தெரியும் உங்கள் உடம்பை பற்றி இதை சாப்பிட்டா நமக்கு ஒத்துக்கும் இதை சாப்பிட்டா நமக்கு ஒத்துக்காது இந்த சா இந்த மருந்து சாப்பிட்டா நான் இந்த சாப்பாடை சாப்பிட்டா எனக்கு ஹெவியாக ஆகுது இந்த சாப்பாடு சாப்பிட்டா எனக்கு அலர்ஜி ஆகுது இந்த மாதிரியான சாப்பாடு சாப்பிட்டா என் உடம்பு லைட்டாக இருக்குது நான் ஃப்ரீயாக இருக்கிறேன் எல்லாம் உங்களுக்கு தான் தெரியும் புரியுதுங்களா நீங்கள் போய் ஒரு டாக்டர்கிட்ட சொல்லி டாக்டர் உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறது நீங்கள் தான் சிறந்த டாக்டர் புரியுதுங்களா இதை நல்லா ஸ்டடி பண்ணிங்க டயபிட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸு கண்ட்ரோலாக இருங்க உங்களால் கண்ட்ரோல் இருந்தால் ரொம்ப நல்லா வேணாம் ரொம்ப ஒரு மூணு மாதம் ஆறு மாதம் நீங்கள் கண்ட்ரோல் இருந்தால் போதும் அதுக்கப்புறம் நல்லா சாப்பிடுங்க எதுவுமே நிறுத்தக்கூடாது எல்லாமே தான் சாப்பிடணும் எல்லா பொருளும் சாப்பிடணும் எல்லாம் சாப்பிட்டு இது பண்ணணும் அப்புறம் அது சாப்பாடு கூட சாப்பிட்லாம் ரொட்டி மட்டும் இந்த டயபிட்டிஸ் போகாமல் இருக்கிறதுக்கு காரணம் ஒரு காரணம் என்னென்னாக்கா ரொட்டி எல்லாருமே வந்து ரொ சுகர் வந்துருச்சுனால ரொட்டி சாப்பிட்ணுவாங்க அந்த மாதிரி ரொட்டி சாப்பிடாதீங்க ரொட்டி இல்லைன்னா வீட்டில் இருக்க குளூட்டின் வந்து நம்ம போய் நம்ம பேங்க்ரீஸில் தங்கிடும் நம்ம பேங்க்ரீஸில் தங்கிடுச்சுன்னா அது சுகரை வந்து போகவே விடாது ரிட்டன் இன்சுலினை சுரக்க விடாது அதுதான் மெயின் குளூட்டின் ஒரு வாட்டி ஸ்டோர் ஆகிடுச்சுன்னா இன்சுலின் நான் சுரக்கக்கூடாது ஆனால் டாக்டர் ரிப்போர்ட் இருந்தால் ரொட்டி சாப்பிடுங்க ரொட்டி கிடையாது ரொட்டியோட எவ்வளோ நம்ம சிறுதானியம் இருக்குது அதெல்லாம் சாப்பிடுங்க புரியுதுங்களா ரொட்டி சாப்பிட்லாம் வாரத்தில் ஒரு நாள் சாப்பிடுங்க சாப்பாடு கூட சாப்பிட்லாம் அரிசி கூட சாப்பிட்லாம் அளவாக சாப்பிடுங்க நிறைய இருக்குது அரிசி இல்லையே கட்டரிசி இருக்குது சிகப்பரிசி இருக்குது கருப்பரிசி இருக்குது புரியுதுங்களா அந்த மாதிரி வாங்கி 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 மிக்ஸ் பண்ணி நீங்கள் ரொம்பலாம் வேணாம் இதே செலவு தான் ஆக போகுது அது எல்லாமே ஒன்றா வாங்கி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்து சாப்பிடுங்க போதும் ஒரு நாளைக்கு சரி இப்போ நான் மெடிசனுக்கு வரேன் மெடிசன் என்னென்னாக்கா ஃபஸ்ட்டு மெடிசன் வந்து நான் சொல்ல போக
இதை டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ட்ராப்ஸ் டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ட்ராப்ஸ் சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் முன்னாடி சாப்பிட முடியும் ஆஃப் கிளாஸ் வாட்டரில் இது ரெண்டுத்தையும் இதில் டென் ட்ராப்ஸ் இதில் டென் ட்ராப்ஸ் விட்டு கலக்கி குடிச்சிருங்க போதும் அவ்வளோதான் இது இது மூணு வேலையும் குடிக்கணும்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச் அண்ட் டின்னர் நீங்கள் எப்போலாம் சாப்பிட்றீங்களோ அப்போ அதுக்கு முன்னாடி வந்து குடிச்சிருங்க அடுத்த மெடிசன் என்ன சொல்கிறோம்னாக்கா பிசி செவன் இது வந்து மெயின் புரியுதுங்களா இந்த பிசி செவன் என்ன பண்ணுன்னா உங்கள் கிட்னியை ஸ்ட்ராங் பண்ணும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு தேர்ஸ்டி அதாவது டயபட்டிஸ் பேஷண்ட்க்கு வந்து ரொம்ப தேர்ஸ்டியாக இருக்கும் ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடுவாங்க புரியுதுங்களா அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்குலாம் வந்து இந்த டேப்லெட் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த பிசி செவன் வந்து நாலு நாள் டேப்லெட் எடுங்க சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா எடுக்கணும் காலையில் மத்தியானம் சாயங்காலம் நைட்டு நாலு வேலையும் எடுங்க புரியுதுங்களா நாலு வேலை எடுத்தால் உங்கள் கிட்னியும் பேங்க்ரீஸும் நல்லா ஸ்ட்ராங் ஆகும் புரியுதுங்களா இது மெயினாக வந்து கிட்னியை ஸ்ட்ராங் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு டயர்ட்னஸ் போயிடும் அந்த தேர்ஸ்டி அந்த தாகம் எடுக்கிறதெல்லாம் நின்றுடும் புரியுதுங்களா இந்த டேப்லெட் எடுத்தாங்க சைசினியம் ஜம்பிளிகம்னா என்ன சைசினியம் ஜம்பிளிகம் இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த மருந்து சொன்னேன் இந்த சைசினியம் ஜம்பிளிகம் வந்து என்ன வேலை செய்யுது இது எதுலேருந்து எடுக்கிறதுனா இது ஒரு நாகப்பழ கொட்டை மட்டும்தாங்க இது நாகப்பழ கொட்டையிலேருந்து எடுக்கிற சார் இது சைசினியம் மதர் டிஞ்சர் இது இந்த மதர் டிஞ்சர் என்ன நாகப்பழ அந்த விதையிலேருந்து எடுக்கிற சார் என்ன பண்ணுன்னா போயிட்டு நம்ம பேங்க்ரீஸ் வந்து ஸ்ட்ராங் பண்ணி அதில் வந்து நேச்சுரல் இன்சுலின் வந்து சுரக்க வைக்கும் புரியுதுங்களா அதுதான் மெயினு நமக்கு தேவையானது அது தான் புரியுதுங்களா நம்ம சாப்பாடு கணக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நேச்சுரல் சுரக்க வந்து நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் தேவையே இல்லைங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு சரியாக போயிடும் அதுலேயே உங்களுக்கு சரியாக போயிடும் புரியுதுங்களா இந்த மருந்து ஒரு வேலை இது தான் இது வந்து ஜமீமா என்ன பண்ணுன்னாக்கா ஜமீமா நீங்கள் தனியாக கூட வச்சுருந்தீங்கன்னா சில பேருக்கு சடனாக வந்து திடீர்னு சுகர் ரொம்ப ஹை ஆகிடும் அவங்களால முடியல எனக்கு அது அவங்களுக்கு தெரியும் சக்கர ஒரு தலைலாம் சுற்றுது ரொம்ப இதாக இருக்குதுன்னு சொன்னாங்கனாக்கா ஹை ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு ஜமீமா மட்டும் ஒரு டுவெண்ட்டி ட்ராப்ஸ் தண்ணியில் விட்டு கொடுத்தீங்கன்னா உடனே அவங்களுக்கு சுகர் டவுன் ஆகும் புரியுதுங்களா உடனே சுகர் டவுன் ஆகும் அந்த மாதிரி இது ரெண்டு மருந்து நீங்கள் ரெக் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துங்க டயபெட்டிக் பேஷண்ட்டு கம்பல்சரியாக அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக கியூர் ஆகிடுங்க இது ஒன்றும் பெரிய விஷயமே கிடையாது இதுக்குன்ட்டு நீங்கள் அந்த டேப்லெட்டை ஸ்டாப் பண்ணாதீங்க நீங்கள் எடுக்கிற டேப்லெட்டை அந்த இது எண்ணிலேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்களா அணிலேருந்து அது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி உங்களுக்கு டெய்லி ஒரு நாளைக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதை பாதி ஆகிடுங்க இந்த மருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுற டேட்லேருந்து இந்த டூ ஃபிஃப்டி ஆகிட்டு இந்த மருந்து கூட எடுங்க சப்போஸ் மார்னிங்கில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி ஈவினிங்கில் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எம்ஜி எடுக்கிறது இருந்தாக்கா மார்னிங்கில் டூ ஃபிஃப்டி எம்ஜி எடுங்க ஈவினிங்கில் டூ ஃபிஃப்டி எம்ஜி எடுங்க புரியுதுங்களா அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஒரு ஒரு மந்த்தாக அதை வந்து கம்மி பண்ணிகிட்டே வந்து அதை வந்து அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இதை கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இதை கண்டினியூ பண்ணி உங்களுக்கு ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸாக இருந்தால் நீங்கள் சிக்ஸ் மந்த்தாக எடுக்கணும் கம்பல்சரியாக அப்படியே எடுத்துகிட்டு இருந்தால் உங்களுக்கே தெரியும் ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் வீட்டில் வந்து ஒன் டச் வாங்கி வச்சுங்க வாங்கிட்டு உங்கள் சுகர் டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டே வாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்மி ஆகிடும் கம்மி ஆக்கிடுங்க ஆக்கணும் கண்டிப்பாக புரியுதுங்களா நல்ல ஃபுட்டாக சாப்பிடுங்க இந்த மாதிரி மாட்டு பால் வாங்கி கூடிங்க அரிசியை வந்து டெய்லி சாப்பிடாதீங்க புரியுதுங்களா கரெக்டாக போய் விவசாயிக்கிட்ட வந்து வாங்குங்க அந்த மாதிரியான அரிசி வாங்குங்க புழுங்கல் அரிசி சாப்பிடுங்க தாராளமாக சாப்பிட்லாம் எல்லாம் நவதானியம் ஸோ ஒரே நாள் டெய்லி ஒரே சாப்பாடு சாப்பிட்டுருக்காங்க மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடுங்க ஒரு வேலை ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிடுங்க எல்லா ஃப்ரூட்ஸுமே சாப்பிட்லாம் புரியுதுங்களா இந்த ஃப்ரூட் சாப்பிட்டா அந்த ஃப்ரூட் சாப்பிட்ற ஃப்ரூட் சாப்பிட்டா தான் வந்து ஃப்ரூட்டில் இருக்கிற ஃபுட்ரோஸ் தான் சுக்ரோஸ் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணும் சுக்ரோஸ்ன்றது டயபெட்டிஸ் வரக்கூடிய சுகரில் இருக்கிறது அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃப்ரூட்ரோஸால் மட்டும்தான் முடியும் புரியுதுங்களா அதனால் வந்து எல்லா ஃப்ரூட்ஸுமே சாப்பிட்லாம் ஆனால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிடுங்க நிறைய சாப்பிடாது புரியுதுங்களா ஒரு வேலை சாப்பாடே ஃப்ரூட்டாக சாப்பிட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு நாலஞ்சு ஃப்ரூட் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடுங்க ஒரு வேலை ஒரு வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிடுங்க ஒரு வேலை சாப்பாடு சாப்பிடுங்க போதும் இந்த மாதிரி சாப்பிட்டிங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து சுகர் லெவல் டவுன் ஆகிடும் அந்த புண்ணு வர்றது சுகர்னால் எல்லாமே சரியாகிடுங்க புரியுதுங்களா அதனால் தயவு சரி இந்த மாதிரி மருந்து எடுங்க ஆரோக்கியமாக வாழுங்க நன்றி வணக்கம் ஆத்ம நமஸ்காரம்